ഹലോ എവ്രിവൺ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഹോർമോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹോർമോൺസിനെ മെയിൻലി നാല് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഓർ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണോ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസിന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ ആണ് രണ്ട് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ആണ് മൂന്ന് പിറ്റ്യൂട്രി ഹോർമോൺസ് ആണ് നാല് ഹൈപ്പോത്തലാമിക് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തലാമിക് ഹോർമോൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതെല്ലാം ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എടുക്കാം സ്റ്റിറോയിഡ്സ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഹോർമോണിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കോർട്ടിസോൾ ആണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് അഥവാ ഒരു സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്ട്രാഡിയോൾ ഇസ്ട്രാഡിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ ഈസ്ട്രജൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി എടുക്കാം അയഡോ തൈറോണിൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേര് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാലോ തൈറോണിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് വൺ അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് എപ്പിനഫ്രിൻ എപ്പിനഫ്രിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കാം അഡ്രിനാലിൻ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഹോർമോൺ ആക്ഷന്റെ മെക്കാനിസം എടുക്കാം മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹോർമോൺ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഹോർമോൺ ഒരു റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ഉള്ള റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ടാർജറ്റ് ഓർഗൻസിലെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ഓർത്തിരിക്കുക റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഓരോ ഹോർമോൺസിനും ഓരോ റിസെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണോ അതുപോലെ നമുക്ക് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ആണ് രണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റർ ആണ് ആ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് മേ ബി ഊഹി ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അതായത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഡിസെപ്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന റിസെപ്റ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റർ മോസ്റ്റ്ലി ഏതായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കിടക്കില്ല സെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ള മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കായിരിക്കും ആര് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഡിസെപ്റ്റർ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ എന്നാൽ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നാൽ അല്ലെ ഹോർമോൺ വന്നാൽ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സൈക്ലിക് എ എം പി ആണ് രണ്ട് ഐ പി ത്രീ ആണ് മൂന്ന് കാൽഷ്യം ട്യൂബ്ലസ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് സൈക്ലിക് എ എം പി രണ്ട് ഐ പി ത്രീ മൂന്ന് കാൽഷ്യം ട്യൂബ്ലസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്ററിലോട്ട് വരാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റർ എവിടെ കാണാൻ കഴിയുക ഒരു സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനും ക്രോമസോമൽ ഫങ്ഷനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് വരാം മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ദെൻ ഹൈപ്പോത്തലാമിക് ഹോർമോൺസ് അതെല്ലാം എന്താ